यार सबैलाई हार्दिक नमस्कार हिन्दू संस्कृतिका कुराहरु प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आजको यो विषौ श्रृंखलामा दुर्गा सप्तशती परिचर्चा अन्तर्गत हामीले पाठ गर्ने जुन चण्डी भन्छौ दुर्गा सप्तशती भन्छौ त्यसमा रहेका विषय वस्तुको संक्षिप्त जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु हामीले पाठ गर्ने जुन चण्डी हो दुर्गा सप्तशती हो त्यसका विभिन्न प्रकाशनहरु विभिन्न संस्करणहरुका आधारमा विभिन्न पाठवेदहरु पनि पाइन्छन् त्यसमा राखिएका विधिहरु विभिन्न छन् र हामीले प्राचीन परम्परामा पाठ गर्दै आएको जुन गौरी शंकर गोटीका हो त्यो अहिले सर्वसुलभ छैन र हामीले सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित दुर्गा सप्तशतीको पुस्तक हो र त्यस पुस्तकमा रहेका विषय वस्तुहरु शास्त्रीय छन् र विधि सम्मत छन् भन्ने हामीले ठानेर त्यसलाई नै दुर्गा सप्तशती पाठका रूपमा मूल आधार मानेर अगाल्दै आएका छौ र त्यसमा रहेका विषय वस्तुहरुका बारेमा क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आजको यस श्रृंखलामा देवी कवचमा के छ भन्ने मूल विषय अन्तर्गत त्यसका अगाडी देवी कवच पाठ गर्नु भन्दा अगाडीका के कस्ता पाठहरु छन् स्तोत्रहरु छन् तिनका बारेमा पनि संक्षिप्त जानकारी दिने प्रयत्न यहाँ गरिन्छ सुरुमा सप्तश्लोकी दुर्गा भनेर राखिएको छ यसमा शिव र पार्वतीको त्यानेर संवाद छ देवीत्वम भक्त सुलभि सर्व कार्य विधायिनी कलौहि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम रियत्न त कलियुगमा चाहिँ जुन कार्य सिद्धि गर्ने जुन उपाय हो त्यो चाहिँ भन भनेर शिव भगवानले पार्वती सँग सोध्नु भएको छ श्रीनु देव प्रवक्ष्यामी कलौ सर्वेष्ठ साधनम मया तबै बस्ने हेना पेम्बास्त दिव्रगासते अब हामीले नारीलाई अपमान गर्छौ नारीलाई बचाउने प्रयत्न गर्छौ तर या जुन संवाद आएको छ उमा महेश्वरको संवाद यसमा शिवजीले पार्वती सँग सोधेर पार्वतीले जुन अम्बास्तुति प्रकाश्य दिइ भनेर दुर्गाको स्तुति प्रकाशन गर्ने कुराहरु यहाँ गर्नु भएको छ त्यही आधारमा यी सातवटा श्लोकहरु यहाँ राखिएका छन् यसमा विनियोग छ यो किन पाठ गरिन्छ भने दुर्गा प्रत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठी विनियोग भनेर यहाँ नेर यसरी राखिएको छ अ यसमा सातवटा ज्ञानी नाम अपिचे तामसी देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रेक्षति देखि सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य खेलेश्वरी एवं विवापयाकारम अस्मत् बैरि विनाशनम हाम्रा बैरिहरु विनाशन विनाश गर्ने भनेर देवीको स्तुति गरिएको छ यो अम्बा स्तुति प्रकाशन गर्ने भनेर जुन देवी अर्थात् चण्डी भनेर दुर्गा सप्तशती जसमा देवीको यानेर चाहिँ आराधना गरिएको छ ती देवी भनेको मूल रूपमा पार्वती नै हुन् गौरी नै हुन् हिमालय पुत्री नै हुन् भन्ने सन्दर्भ यी बारम्बार यसमा आएका स्तोत्रका आशयहरुले पुष्टि गर्दछन् त्यसैगरी दोस्रो मा रहेको छ दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम यो विश्व सारा तन्त्रबाट यो साबार गरिएको अ यसमा 21 वटा श्लोकहरु रहेका छन् अ यसमा पनि सतनाम प्रवक्ष्यामि श्रीनुस गमलारणी यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रेता भविष्यति भनेर यानेर पार्वतीलाई ईश्वर उवाच भनेको महेश्वरले बताउनु भएको छ सतनाम प्रवक्ष्यामि सयटा नाममा भन्छु श्रीनुस गमलारणी हे अ कमललयनी पार्वती यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रेता भविष्यति भनेको चाहिँ जुन चाहिँ अ प्रसाद मात्रले श्रवण गर्नाले मात्रै अ परम सात दुई दिन दुर्गा हुन् ती चाहिँ प्रेता भवित भनेको चाहिँ प्रसन्न हुन्छिन् भनेर यानेर चाहिँ 
एक सौ वटा दुर्गा का एक सौ आठ वटा दुर्गाष्टोत्तर सदनाम स्त्रोत्र एक सौ आठवटा स्त्रोत्र नाम यहाँ राखे यो कहले पाठ करने भाई सन्दर्भ में अंत में अठारह उन्नीस नंबर में यहाँ राख श्लोक में कुमारीम पूजित तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीम पूजित पराया भक्त्या पठेन नाम सताष्टक नाम कुमारी को पूजा करें जो कुमारी को पूजा करतया यो कुमारी पूजा करने प्रचलन छो में पश्चिम तीर तो अज्ञा कायमी प्रतिपदा जो घटस्थापना का नौवटा दिन घटस्थापना देखि सुरू भर नवरात्र सुरू हो नवरात्र सुरू भेदि महानवमी समय पेलो दिन एक वर्ष कि दोसरो दिन दुई वर्ष कि तेसरो दिन तीन वर्ष कि चौथों दिन चार वर्ष कि पांचों दिन पांच वर्ष कि छठ दिन छ वर्ष कि सातों दिन सात वर्ष कि आठों दिन आठ वर्ष कि नवों दिन नौ नौ वर्ष कि कन्या को पूजा करने भाई परंपरा तो कन्या को कुमारी को पूजा कर सके यह स्त्रोत्र पाठ कर भेद्र भवित देवी सर्वेश्वर वर रवी राजा नुदाशता मैंने अब राजा यहाँ के शर्म में पर्सन राजश्री एम बाबन याद बने रा ऐश्वर्य प्राप्त करद भर्भ भवमावश्य सामग्री चंद्री शतवी साम गति विलिख्य प्रपेट स्त्रोत्र सबविद संपदा पदम अब मंगलवार को दिन अस पच्चीस निशाम अग्रे रात में मंगलवार को जो रात हो चंद्रे सतविशाम गति चंद्रमा सतविशा नक्षत्र में गई बेला में यह पाठ कर परंपरा रहे विशेषगरी यह साधना को लगी प्राप्ति को लगी यो रात्रि के सन्दर्भ में हे रही हमी दैनिक रूप में नवरात्र का सन्दर्भ में पाठ कर दोसों अंग का रूप में लाठ करने पाठ विधि पाठ करने कस्तो पाठ विधि का परंपरा भाँ सा विधि राखी जहाँ चाह सतचंडी विशेष खाल का अनुष्ठान विभिन्न खाल का होलग पद्धति होगा तर सामतया पाठ कर अगड़ी शुद्ध आसन में बस्ने रेस में बसर शुद्ध जल लेने पूजा सामग्री लेने दुर्गा सप्तशी को पुस्तक राख्ने पुस्तक को अगड़ी चाहे तो पुस्तक आसन में राख्ने अदार आवश्यकता नित्यकर्म कर सके चंदन आदि लगने देश शिखा बांधने पूर्व तीर फर्कने शुद्ध भर चार पटक आचमन करने वाक तीन पटक आचमन करने ओम आत्मा ऐम ओम ऐम आत्मदत्तम स्वदयामी नम स्वा आचमन करने ऐम ओम ह्रीम विद्यातत्तम स्वदयामी नम स्वाह दोसरोचि आचमन करने ओम क्लीम शिवतत्तम सोदयामी नम स्वाह यो तेसरो पटक आचमन करने इस ओम ऐम रेम क्लीम सर्वदत्तम सोदयामी नम स्वाह हस्त प्रक्षा करने इसी प्राणायाम कर गणेश आदि देवता को गुरुजन को प्रणाम करने स्तुति करने पवित्र स्तो वैष्णव्य भे पी गए उसको पवित्र धारण करने अत में पुल अक्षता जल और लीर संकल्प करने संकल्प कर नवदुर्गा अनुग्रह जो प्राप्त करने दुर्गा को प्रसाद द्वारा संपूर्ण पाप को निवृत्ति का लगी संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्ति को लगी रम अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार को पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती यी इिनी कृत्यर्थम खुशी बना को लगी यो सापोदार पुरस्सरम कवच अर्गल आदि कर जे यहाँ रह ती सब कुरा कल कवच अर्गल किलक अद वेद वेदोक्त रंत्रोक्त रात्रिशुक्त पाठ करने दिव्य शेष पाठ करने अस करने नवर्ण मंत्र जपने 
अनि सप्तशती को न्यास करने ध्यान करने अनि तीनों चरित्र जो प्रथम मध्यम र उत्तर उत्तर चरित्र हु ती चर चरित्र करने ती संबंधी विनियोग करने रकंड वाचा देखि श्रावणी सूर्यतन यो सम श्रावणी सूर्यतन यो मनो कथ्य पृष्ठ में सम पाठ करने रेस को अंत में न्यास विधि सहित नवाण मंत्र वेद तंत्र उक्त देवी सुक्त अस पच्चीस का रहस्य तीनवटा सावत द्वारा आदिगम अच्छा पाठम करी सही बने यो संकल्प लेने मैं यो पाठ कर संकल्प लेने संकल्प ली सके यो प्रतिज्ञा संकल्प लिये पुस्तक को पूजा करने पुस्तक को पूजा कर ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाई शिवतम नम ओम नम प्रकृति भद्र आई नियता नियत प्रणता स्मता यो पुस्तक को पूजा करने अनि मुद्रा करें भगवती को प्रणाम करने इस पी गए सापोद्वार करने अनेक प्रकार ऐम रिम के चामुंडा बीच सापा नुग्रह कुरु कुरु स्वाहा मंत्र आदि जपने यो पूर्वक इस अगड़ी बढ़ाने वाने साप विमुक्त मम संकल्पित कार्य सिद्धार्थम चपी विनियोग सापोद्वार मंत्र यहाँ अठारह बीसवटा ती मंत्र ये जप करने जप कर सके अब क्रमिक रूप में पाठ करने पाठ कर कतिपय रहस्य में चिदंबर संहिता में के अर्गल अर्गला किलक रंत में कवच पाठ करने विधान चिदंबर संहिता में ये योग रत्नावली में रह पैला कवच लीज मान अर्गला शक्ति मान किलक संज्ञा मान किलक किलक संज्ञा मान इसी यो जो हमें अभी पाठ करते आगे परंपरा हो तो चिदंबर संहिता को अनुकूल न भर योग रत्नावली अनुसार को रहे सुरू में कवच को पाठ करने अर्गला स्त्रोत्र को पाठ करने किलक स्त्रोत्र को पाठ करने यो पाठ करने रहे रिदंबर संहिता को अनुसार नएर कवचम बीजमा दिष्टम अर्गला शक्ति रुचते किलकम किलकम प्राहु स सप्तसत्या महात्म महात्मनो योग रत्नावली में उल्लेख अनुसार यहाँ पाठ करने परंपरा यो विशेष कर सप्तशती को पाठ को विधान तंत्र शास्त्र में विशेषकर इसको विधान उल्लेख कर रनेक तंत्र अनेक तंत्र में अनेक प्रकार का पाठभेद रहेगा इस कारण आप देश को देश में जो खाल को पाठक्रम चले पूर्व परंपरा अनुसार जो पाठ परंपरा आगे तेला अगा इसलिए अनुसरण कर अगड़ी बढ़ु श्रेयस्कर्ष भृष्टिकोण इस दुर्गा सप्तृति प्रदान कर अब देवी कवच में के के कुछ भारे में अब देवी कवच सुरू में देवी देवी को कवच इस पच्चीस अर्गला स्त्रोत्र किलक स्त्रोत्र ये तीनवटा सो दुर्गा सप्तशती जो प्रथम चरित्र प्रारंभ होने भाग अगाड़ी का इन में सुरू में के दिव्य देवी कवच को ऋषि चाह ब्रह्मला मानक देवी कवच का संपूर्ण स्त्रोत्र का मन यो श्लोक रहे मंत्र रहे ये सब अनुष्ठ छंद में इन चामुंडा देवता मानक चामुंडा अर्थ इस महाकाली का रूप में कवच लाई महाकाली इस पच्चीस गए अर्गला महालक्ष्मी रिलक मां सरस्वती इसी लिखा अस बीज का रूप में लिखे कवच लाई अस पच्चीस गए अर्गला शक्ति का रूप में रिलक किलक का रूप में इसी लिखे देवंद देवता सत्तम जगदम्बा प्रत्यार्थी ये तीनवट जो अर्गल किलक रवच तीनवे हु ये सब जगदम्बा जगत बने संसार की अंबा बने माता जगदम्बिका जगदम्बा दुर्गा को सन्तुष्टि का लगी प्रीति का लगी प्रसन्नता का लगी सप्तशती पाठन गत्व न जब विनियोग सप्तशती को पाठ को अंग का रूप में कतिपय प्रथम अध्याय देखि तेरह अध्यायसम का तेरह जो अध्याय ती मत्र पाठ कर छोड़ने भी कर 
यो एक प्रकार को पाठ लोभ हो रो अंग पुग्दन तेस कारण सप्तशी को पाठ का रूप में पाठ को अंग का रूप में अगड़ी का ये कवच अर्गलास पीछे किलक अनिवार्य रूप में पढ़् पर्च अंत्रोक्त देवीसोक्त रुद्रसोक्त ये कुरा रात्रिशोक्त ईस ये अनिवार्य रूप में पढ़् पर्च रंत में रहस्य पाठ कर इसमें यह कवच बने सुरक्षा का लगी लगाइने एक प्रकार को पैरन हो अब हमी देवी को सुरक्षा देवी बा हमें जहाँ जहाँ चाह सुरक्षा प्राप्त करने अपेक्षा कर सौ इस कुन कुन देवी ने कह कह रक्षा कर सन्दर्भ में यहाँ उल्लेख कर इसमें रहेगा जम्मा जम्मी छप्पन्न छप्पन्न श्लोक रहेगा अनुष्टुप छंद का यो कुन ग्रंथ में उल्लेख कर भाई कुछ यहाँ यह स्त्रोत्र में इसको सन्दर्भ दिखे संभवत यह मारकंड पुराण को श्रावणी का मनंतर अंतर्गत ही होता कत इसको स्रोत यो खोज को अनुसंधान को विषय इसमें मारकंड ब्रह्मा को स्तुति मारकंड जो ऋषि हुस में ब्रह्मा को प्रश्नोत्तर का रूप में यह देवी कवच आगे सुरू में नमस् चंडिका चंडिका लमस्कार महाकाली लमस्कार यो सुरू कर मारकंडे हो मारकंडे भाई मारकंडे यहाँ प्रश्न कर ओम यदुम परम लोके सर्वरक्षा करम निणाम एन कस्य चिता ख्यातम तन्वी प्रवी पिताम हे पिताम ब्रह्माजी यो सर्वरक्षा करम निणम भाई संपूर्ण रक्षा करने संपूर्ण मनुष्य रक्षा करने अत्यंत गुह्य यह संसार में अत्यंत परम गुह्य रहे जो कुछ एन कस्य चिता ख्यातम जो अरुला भन्न तो मे मई मारकंड ऋषि ब्रह्माजी संग प्रश्न राख् भो रहाजी ने दिखे उत्तर हु जो दिखा उत्तर दोसों श्लोक देखि लीएर छप्पन्न श्लोकसम ये सब कुछ ब्रह्मा का अभिव्यक्ति हु यहाँ आया ब्रह्मा का अभिव्यक्ति का रूप में अस्थि को यह तमाम विप्रा सर्वभूतोपकार गम दिव्यास्त कपजम पुण्यम दक्षिणी स्व महामि तो देवी को कवच नहीं के सब भाग महत्वपूर्ण छेस में नव दुर्गा का यी नाम रहेगा प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रगणी कुष्मांडे चतुर्थक पंचम स्कंदमा तेती षम कात्यायनी सप्तम काला तृती महागौरी अष्टम नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा प्रकृति नव नौवटा दुर्गा को नाम यहाँ बताइए पेलो दिन की देवी हुन् घटस्थापना का दिन की देवी हुन् शैलापुत्री शैल भाई को शिला शिला में भेकी जो पुत्री हु शिला अर्थात शैल बाट उत्पन्न भेगी पहाड़ का बाट उत्पन्न भेगी पर्वतराज पुत्री पार्वती का रूप में इसलिए लीक शैलपुत्री को स्वरूप द्वितीय ब्रह्मचारिणी दोसों दिन की देवी हु ब्रह्मचारिणी ब्रह्म बने को तपस्या को जो आचरण करने हु अत्यंत महादेव लाई प्राप्त करना को लगी जिससे घोर तपस्या करीन हजारों वर्ष तपस्या करीन तीन को नाम से ब्रह्मचारिणी रहे हो तस्ते तृतीय चंद्रघंटा तेसरो दिन की देवी हु चंद्रघंटा जिसको निधार में चंद्रमा को जस्तु आकृति तस्तो देवी को नाम से चंद्रघंटा राखी अर्थात ये देवी बा हम सुसुप्त रूप में रहे जो जड़ में रहे जो चेतना हो तेस जागृत करना को इसलिए प्रेरित कर प्रेरित करने देवी हु भर्भ में आगे कुष्मांडा कुष्म अंड संपूर्ण चाहिए सृष्टि को सन्दर्भ में ये देवी ली स्कमाता स्कंद कुमार की जो आमा हु अर्थात पुत्रवती आमा का रूप में ये देवी लीक पुत्रवती होना सक भेक्षा सहित स्कंदमाता को आराधना पृथक रूप में करने विधान देखि तस्ते ष्टम कात्यायनी चयनी छठ देवी हु कात्यायनी कात्यायन की छोरी का रूप में पार्वती जो दुर्गा अवतार लिखा 
त्यस्तै अर्थात जहाँ पुत्री वती हुन सकौँ है अब भन्ने छोरी प्राप्त गर्न सकौँ छोरीले युक्त हुन सकौँ भन्ने अपेक्षा सहित पनि त्यो कात्यायनी देवीको विशेष आराधना गरिन्छ सप्तम काल रात्रि काल भनेको चाहिँ अन्धकारलाई नाश गर्ने जुन चाहिँ देवी हुन् अन्धकारलाई जुन हाम्रा दुष्ट प्रवृत्तिका राक्षस प्रवृत्तिका हाम्रा आचरणहरू हुन्छन् त्यसलाई नाश गर्नको लागि कालरात्रिको हामीले उपासना गर्नुपर्छ त्यस्तै महागौरी भनेको चाहिँ अत्यन्त गोरी भइन् उनले यति धेरै ठुलो तपस्या गरिन् कि तपस्या गर्दा गर्दै चाहिँ दुर्गा अर्थात पार्वती देवी चाहिँ अत्यन्त काली भइन् काली भइसकेपछि उनले शिवजीलाई प्राप्त गरिन् शिवजीलाई प्राप्त गरिसकेपछि शिवजीले जुन उनलाई वरदान दिए वरदान दिएर उनको कालो चाहिँ वर्ण हटेर सेतोहरू प्राप्त गरिन् र हामीले पनि जुन चाहिँ आँपको भित्र रहेका नराम्रा क्रियाकलापहरूलाई हटाएर बाह्य छालाको रूपमा मात्रै होइन आन्तरिक रूपमा पनि हामी शुद्ध रहन सकौँ हाम्रा आचरणहरू राम्रा हुन सकन सकुन् भन्ने अपेक्षा सहित हामीले महागौरीको उपासना नवरात्रका सन्दर्भमा गर्छौँ अनि सिद्धिदात्री छ अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राग आदि गरेका जुन चाहिँ अष्टसिद्धि हुन् त्यो अष्टसिद्धिको प्राप्ति गर्नको लागि अर्थात् सम्पूर्ण कामनाको सिद्धि प्राप्तिको लागि जुनसुकै काममा सफलता प्राप्त गर्नको लागि सिद्धिदात्रीको आराधना गरिन्छ यसरी नवदुर्गाका स्वरूपहरू यहाँनिर बताइएका छन् उक्तानी एतानी नामानी ब्रह्मणी व महात्मना भनेको चाहिँ त्यो यी चाहिँ नामहरू चाहिँ ब्रह्माले नै के गरी बताए भन्ने अर्थ यहाँनिर आएको छ अब त्यसपछि अग्निना दे मार्थु सत्रमध्ये गद्रणी विषमी दे दुर्गमी चेवा भैरदाशरणम गता न तेषाम जाति आसम रण सङ्कटी अब यसपछि क्रमिक रूपमा यी चाहिँ आएका छन् यसमा अब यसमा रहेका देवीका पनि विभिन्न खालका छन् जुन देवीको स्मरण गरियो उनको निश्चय नै अभ्युदय हुन्छ र यसमा आएका देवी छन् चामुण्डा प्रत्यक्षता चामुण्डा अब प्रेतमा आरूढ भएकी जुन चाहिँ चामुण्डा देवी हुन् बाराईमा रहेकी हो महिषमा आरूढ भएकी भैँसीमा आ चाहिँ सवार भएकी जुन देवी हुन् बाराई हुन् अनि गजमा आरूढ भएकी चाहिँ इन्द्री हुन् इन्द्रसँग सम्बन्धित अनि गरुणमा आरूण भएकी वैष्णवी देवी हुन् जुन वैष्णव भनेर हाम वैष्णवी देवी भनेर हामीले पूजा गर्छौँ वैष्णवी देवी त्यसपछि वृष भनेको चाहिँ साँढेमा आरूढ भएकी जुन देवी हुन् त्यसलाई माहेश्वरी सिखी बाहना भनेको चाहिँ यो सिखी बाहना सिखी बाहना छन् अर्को चाहिँ जुन चाहिँ देवीको नाम छ कौमारी छ त्यसपछि चाहिँ पद्मासना पद्ममा आसन पद्ममा स्थित रहेकी देवीको नाम छ लक्ष्मी अनि पद्म हस्ता भनेको जसको हातमा चाहिँ पद्म छ कमल छ त्यस्तै को नाम चाहिँ देवी छ सैतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषभाना यसरी क्रमिक रूपमा चाहिँ देवीहरूको नाम यहाँ राखिएको छ अनि अब शस्त्र र अस्त्रहरू धारण किन गर्छन् त हाम्रा देवीले नवदुर्गाले ती धेरै शस्त्रहरू आठ आठवटा हातहरूमा कति दुईवटा हातदेखि लिएर चारवटा हातदेखि लिएर आठवटा हातसम्मका यी चाहिँ देवीका मूर्तिहरूमा पाइन्छन् नवदुर्गाका स्वरूपमा दुईवटा हातदेखि लिएर आठवटा हातसम्मका मूर्तिहरू पाइन्छन् स्वरूपहरू पाइन्छन् ती हातमा लिएको अस्त्र र शस्त्रको आशय के हो त किन लिएका हुन् त भन्ने बारेमा यो पन्ध्रौँ श्लोकमा बताइएको छ दैत्यानाम देहनाशाय भक्तानाम अभय भक्तानाम अभयाय च धारे अन्त्यम देवानाम छ इधा आयु अब इधा इथम भनेको यसरी आयुधानी धारे अन्ती भनेको चाहिँ आयुध भनेको चाहिँ शस्त्र अस्त्रहरू धारण गरिएका छन् किनभने दैत्यानाम देहनाशाय दैत्यहरूको देह भनेको शरीरलाई नाश गर्नको लागि दैत्यलाई नाश गर्नको लागि राक्षसहरूलाई नाश गर्नको लागि यी अस्त्र शस्त्र अस्त्र लिएका हुन् भक्तानाम अभयाय छ भनेको चाहिँ जुन आफ्ना भक्तहरू हुन् दुर्गाका आफ्ना जुन सेवकहरू हुन् तिनीहरूको चाहिँ अभयाय छ भनेको चाहिँ अब निडर बनाउनको लागि भयलाई हटाउनको लागि र निडर चाहिँ बनाउनको लागि पनि यो चाहिँ शस्त्र अस्त्र लिएको र देवानाम चाहिँ हिताले भनेको चाहिँ देवताहरूको हितको लागि पनि देवताहरूलाई जुन चाहिँ उनीहरूको उपकार गर्नको लागि पनि यी शस्त्र अस्त्र लिएका हुन् भन्ने छ 
अब ते पी सुरू में नमस्ते तो महारौद्री महागौर पराक्रमी महाबली महोत्साई महाभय विनाशिनी देवी को नमस्कार कर स्तुति इस पी गए त्रिचालीस श्लोक देखि लीएर अगाड़ी का जी भी यो चालीसों यो सत्र श्लोक देखि लीएर चालीस श्लोकसम चाह सब रक्षा करने देवी का फलानो फलानो देवी ने फलानो फलानो ठाव में रक्षा करूं चाहिए प्राच्यम रक्षतु महामैत्री पूर्व दिशा तीर चाह महामैत्री ने करूं आग्नेय दिशा तीर अग्निदेवता ने करूं दक्षिण दिशा तीर चाह बाराई ने करूं अरीति दिशा खड़गधाड़ी खड़गधाड़ करने देवी ने करूं प्रतिची पश्चिम दिशा तीर चाह बारूणी देवी ने करूं बाहित्य दिशा तीर चाह मृगबाई ने करूं उदीच्याम उत्तर दिशा तीर चाह कौमारी करूं ईशान्याम ईशान्य दिशा तीर शुलधारिणी करूं ऊर्धम मथि ब्रह्मणी ने करूं अदह तल वैष्णवी ने करूं एवं दस दिशो रही चामुंडा सभावना चामुंड सभावन सभा वाहन करने जो चावन हो जयानी जाग्रत अगाड़ी चाह जया करूं अगाड़ी चाह जया देवी करूं पा पातु जयामी जाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठ विजया विजया नाम देवी ने पृष्ठत पातु पछाड़ी बड़ा रक्षा करूं पचिल तीर करूं अहिता बा पार्सेतु बाया तीर चाह अजिता करूं दक्षिणी दाया तीर चाह अपराजिता करूं शिखा शिखा मुद्दे तिनी रक्षित शिखा में उद्योग तिनी रक्षित उद्योग तिनी रक्षा करूं मूर्नी मूर्नी व्यवस्थित मूर्नी शिखा में व्यवस्थित भेगी जो देवी हो करूं इसी कर लला मालाद्री लाटे भ्रो रक्षी शिशनी इसी त्रिनेत्रात्र भवंती मंटाचना सीखी इसी क्रमिक रूप में फलाऊ फलाऊ देवी ने इसी रक्षा करूं भाई सन्दर्भ इसमें आगे और इस पीछे गए एक एक चालीस देखि लीएर अगाड़ी का जी छप्पन्न श्लोकसम का जी चाहे स्त्रोत्र राखी इनमें चाह महात्म्य गाइए पंथानम सुपथा रक्षे मार्गम क्षेम करी तथा बाटा चाहम बना क्षेम कर बना राजे महालक्ष्मी विजया सर्वदेशता जहाँ राजद्वार में यो विजय प्राप्त करूं यो सब ठाव में रहेगी देवी ने रक्षायनम ते स्थान वर्जित कवच ने तो जहाँ जहाँ रक्षा करना छाड़ी ती ठाव में कवच कवच ने तस्तरम रक्षा में देवी जयंती पापना ती सब ठाव में हे देवी ने तिमी जयंती पे पापला नाश करने जयंती देवी ने रक्षा करूं भाई पदमेक नगर छेछू रे छे छू बबात्मना कतईपी यात्रा कर एक पाइलो चाल हमें योजना के करूँ पर्च यो देवी कवच को पाठ कर हिड़न पर्च यदि शुभ आत् शुभ आत्मना आप शुभ चाहने व्यक्ति ने पदम कि नगर सेतु एक पाइलो भी नहिन्न कवचना वृत्त नित्यम ये ये कवच न कवचना कवच पढ़े जो सद यत्र यत्र जहाँ जहाँ जान तत्र तत्रार्थला अवस्थ विजय सार्वकामिक संपूर्ण काम चाहिए के प्राप्त होम एम चिंत दे काम तम तम प्राप्त तीन स्थित ये दुर्गा कवच चाह पाठ कर जहाँ जहाँ गई जहाँ जहाँ को यात्रा कर व्यक्ति ये सब के कामना पूर्ति होने अभी परमेश्वर मतलब प्राप्ति देव भूतले निर्भय जाति मत संग्रामेशु अपराजित अब निर्भय प्राप्त हो रहा जहाँ जुनसुक ठूल युद्ध में जहाँ अपराजित पराजित हो पर्दन रुज तिमी तीन लोक में पूजित हो कवचना वृत्ता पुमान जो कवच ने आवृत कवच ने सुरक्षित भक्ति तीन लोक में पूजित होदम तो देवा कवचम देवानाम पितुर्लभम यह स्त्रोत्र कस्तो भाजा देवानाम पितुर्लभम देवता दुर्लभ यपटे प्रयत्त नित्यम त्रिसंध्याम श्रद्धाम छ जल्द चाहिए ये तीन काल त्रिकाल संध्या में अर्थात बिहान दिवसों और बेलुका को तीन काल को जो संध्या हो संध्या काल में श्रद्धापूर्वक पाठ कर देवी कला भविता सत्र अपराजित तीन लोक में अपराजित देवी को जो कला कला चाहिए प्राप्त हो जीवित वर्षतम सागरम अब मृत्यु वर्जित सौ वर्ष के मृत्यु वर्जित करें 
मृत्यु आए भी तेला लान सकते अभी संपूर्ण रोग नसिंति व्याधे सर्वे लुता विस्फोट आया लुतु विस्फोट आया फुणुल जे जे आ ती सब के होने बेबी कौ कवच ने कवच को पाठ करना सब के नाश होते स्थावर जंगम रिम चाह बीसर ती बीसर भी के नाश हो आविचारिक जो मंत्र यंत्र संसार में ती सब के नाश हो मानव नती भेद राज्य तेज वृद्धि करम यह संपूर्ण तेज लृद्धि करने हो अब इस बढ़ा कृति मंडल कृति मंडली कृति ने मंडित बना भूतला पृथ्वी में यो कवच पढ़ा खरी जब समय यो पृथ्वी में धारण कर कवच धारण करो तावत स्थिति में दिन नाम सन्दीदी बेलासम पुत्र रौत्र ने युक्त भर यह मेदिनी बने पृथ्वी में के हो व्यक्ति रह रे परम स्थान तेरी रहता रेहांते परम स्थान इस बिदुर्लभम इस मरे पी के परम स्थान प्राप्त करद जो देव ईश्वरी रिदुर्लभम देवता प्राप्त कर न सकते जो दुर्लभ चाह स्थान प्राप्त करद प्राप्त पुरुष नित्यम महामाया प्रसाद लवते परम भूकुम शिवी न सहमुदे शिवसंग के खुशी भर तू रह सो देवी कवच को छपन्न श्लोक समय कुरा आया ये चाह अब सामान्य दिग्दर्शन मात्र हो हमी जो पाठ कर नवरात्र में नवरात्र में पाठ कर हमारा ये श्लोक स्त्रोत्र को आशय के होने बारे में हमी में गुरुजी संग जो पुरोहित घर में पाठ कर आने वहाँसंग सो पुरोहित जो जो होनी के रस जे जे मैं बताऊ जानू आवश्यक जिसका कारण हमारा ये धर्म संस्कृति रंपरा बिरालो बांधने श्राद्ध में बिरालो बांधने चलन बा मुक्त होने भपेक्षा सहित आज को ये हिंदू संस्कृति का कुरा को विषम श्रृंखला पुनः भेटने वाचा सहित बिदा चाहूँ धन्यवाद नमस्कार